साइंस एर स्टूडेंट देर खूब कॉमन एक टक कंफ्यूशन था के भोत्ते बुरी क्या समय छोटा बाला है तुम्ही तुम्हारे जो कौन एम इन लाइफ लिखते दिया होता बात तुम्हारे जीवन में लॉक को लिखते दिया होता हम रा शॉप आए जरा साइंस से पूरी तारा शॉप आए कौन ना कौन लिखी ची अमी बरो हुए डॉक्टर हो बो बरो हुए इंजीनियर हो बो किंतु जेही मात्र भूर्ति पुरी का समय आशे एवं आमद जाना था के अमरा चले डॉक्टरी हो पुरते आर बो चले इंजीनियरिंग बोरते आर बो तो कौन आमरा शॉप आए कंफ्यूज्ड हो जाए आमद शॉप आर मुदे ही कंफ्यूशन काज कुरते था के तो ये भी अपन टनी है ये कॉन्फ्यूशन दूर करार जोड़नो तो हमारे बाहर भाई ऑलरेडी एक टा वीडियो बनाई पड़े चंन जेकहने जहाँ टाइटल होते हैं मेडिकल ना कि इंजीनियरिंग ये वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो हमरा शेखने ये तो हमारे ये कॉन्फ्यूशन चाहे पुनः रूप दूर करे फिलते प्रथम प्रश्नों कौन कौन विश्वविद्यालय फोर्टी परीक्षा दीपो कौन कौन विश्वविद्यालय प्रश्न देने बो ये एक एक खूबी गुरुत्वपूर्ण प्रश्न है बट अमी ये टाके दूसरा वाके विवेक करते चाहिए प्रथम है अच्छा जय ज़्यादा रक आर्थिक व्यवस्था भालो तादेश जोन एक टा ऑप्शन आ ज़्यादा ज़्यादा आर्थिक व्यवस्था भालो ना तादेश जोन आर एक टा ऑप्शन ज़्यादा आर्थिक व्यवस्था भालो तादेश क्या मैं बोल बो एटलिस्ट दस्ता बिश्व दले पुरी खेदीबा एटलिस्ट दस्ता बिश्व दले पुरी खेदीते बताऊँगे जो दी तबे इक्षेत्र तो हमरा मुनरक बाज अदर आत्थिकों से बालों तादेजन बोलते सी शेटा होच्छ जे विश्वविद्यलोग गुलो एकी कोटा कोरो रखा चश्ता कोरबा बा दुई कोटा कोरी जमान भी ज्ञानोपुस दुष्यलोग तो पुरे परिक्षेत्र तो बारो शादे नॉर्मल जे विश्वविद्यलोग लसे शुल्ले तो परिक्षेत्र बारो नॉर्मल जे विश्वविद्यलोग � बोरिशाल एवं कुमिल्ले विषय दिलाए प्रस्तुति प्राइस हैं एवं बिग्गियाँ और प्रस्तुति विषय दिलाए गुलर मुद्दे और प्रस्तुति प्राइस हैं ताहोले तुमरा एक टक कंबिनेशन रख बा जनो तुमरा तुम आदर मतों को रे कंबिनेशन तोड़ी को रे फिल बा कंबिनेशन को रश हमारे ए जे एक टक जिनिस ख्याल रखा जे पोस्टर पैटर्न एक ही कौन विषय दिलाए गुलों ते ए जोने दूसरे पैटर्न तुम्हें रखते पारो जे बिग्गन और प्रोजेक्ट विषय दिलाए गुल दिनास पूरे पुरी खेती दिवार हो, तार परोच्छे उन नन्हो जी विषय दिलोगलो से जवन पाप नते पुरी खेती दिवार हो, तार परोच्छे जौसोरे पुरी खेती दिवार हो, तार मानो चे तुम्हार एलाका बेसिस हो, तुम्ही एक ता जिनिस क्रिएट कर रख बा, अब आरो चीज़ है तुम्हार जे पीपरेशन, शेटर बेसिस एक ता विषय � एक गुलो के कॉम्बिनेशन करे तुम्हें एक और लिस्ट करवा जब तुम्हें कौन कौन विषय वाला आश्चर्य परीक्षा दीवा जब लिस्ट तुम्हें करवा शेगुलो सब गुलो तापेदन कर रख बा तुम्हें परीक्षा दीवा की दीवा ना शरा पौर विषय आपेदन कर रख बा शोषमाई रजनीश टा माथा रख बा जब आपेदन करे रख बा एबर आम तारा एटलिस्ट छोटा विषय दले परीक्षा दी तो होगे। ये छोटा विषय दले परीक्षा दा वर्षा में तुम्हारे के माध्यम रखता होगे। एक मध्य जन एक टक कंबिनेशन था के। कंबिनेशन टा की रुकों, जेकने कंपिटिशन बेची, माने बेची शंकर परीक्षा ती परीक्षा दे, और रुकों विषय दले तीन टा तुम्ही परीक्षा दी � ए छोटा आवार तुम्हार जे अलाका तुम्ही जेकने था को वो ये अलाका राष्ट्रपति से होले बेची बालो है ठीक है सर तो अबे मास्ट ढाका यूनिवर्सिटी दे पर इक्के दवा चश्ता करवा ढाका यूनिवर्सिटी तुम्हार जीपीए जुदी और कुम था के मानो चल जाए ए जे जिगुलो तो कंपटीशन बेची शिगुलो तो तुम्ही � चीजों अंग बार आशा ही बाग खुलना बा जांगिन ना कर इधर ने जो बार बार विषय दिलोगे लसे शुगर मुद्दे दूसरे के रख बा एवं आरेक टा जिन्हें खेल रख बा जब तुम्हार पुस्तक दिए जाना उन उधर थे के बेटर होए कारण तुम्हीं पूर्व परीक्षा दिच्छो पढ़ते हैं छोटे दे मात्रो ये जो न तुम्हार पुस्तक दिए उन उधर थे के बेशी होता होगे शब्दों में मानना पड़ता है तेरा आर्थिक व्यवस्था खराब तादर एक टाई होती है जो हाथियार शेड होती है पढ़ाला का अब तुम्हार पढ़ाला का जो दी ठीक था के ताहले तुम्ही छोटे आता है परीक्षा दिले हो तुम्हारा प्रोहन समस्या हो बेना ताहले आशा करी तुम्हारा आंसर पे गेसो जो कौन कौन विषय दले परीक्षा दीबा इबार एक टा प्रश्न चला तुम्हें कई यूनिटे एक्साम दीते अर्थात एक ही विश्वविद्यालय चार्ट पाँचा कि सात आठ कर इूनीट था सबगते तुम परीक्षा दीते पर तुम जो सायन्स स्टूडेंट हो तुम्हार जो तीन चार्ट इूनीट बरद्द थकूनीटे तुम परीक्षा दीते पर तीन चार्ट इूनीटे सबगलो तुम परीक्षा दीबे ना तुम्हार निजे पचंद विषय अर्थात जो विषय नहीं तुम्हें पढ़ते जाओ से विषयगुल्लो कौन इूनीट आज है देखो 
আর তৃতীয় যে জিনিসটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তোমাকে দেখতে হবে ওই ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য কি কি বিষয় তোমাকে পড়তে হবে এখন যদি তোমার সাধারণ জ্ঞান ভালো না লাগে এবং তুমি এমন কোনো ইউনিট পেয়ে যাও যেখানে তোমাকে সাধারণ জ্ঞান পড়তে হবে সাধারণ জ্ঞানে পাশ করতে হবে এরকম কোনো মার্কস রয়ে গেছে বা এরকম কোনো শর্ত উল্লেখ করা আছে তাহলে তুমি সেই ইউনিটের জন্য ফর্ম ফিল করবে না কারণ তুমি সাধারণ জ্ঞানের প্রস্তুতি নাও নি তো স্বাভাবিকভাবে তোমাকে তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ইউনিটে চয়েস করতে হবে তবে আমি যেটা সাজেশন দিব তুমি যখন প্রিপারেশন নিচ্ছ এমনভাবে নাও মোস্ট ম্যাক্সিমাম অর্থাৎ যতগুলো ইউনিটে পসিবল তুমি যেন পরীক্ষা দিতে পারো এখন প্রশ্ন আসছে প্রস্তুতি কিভাবে নেবে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য সবার একটা কমন কোয়েশ্চেন ভাইয়া কোচিং করব না কি করব না কোচিং করব কি করব না এটা আরেকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং এটা তো একটা প্যাস আছে মানে এটা অনেকে প্রশ্ন করে যে ভাইয়া কোচিং না করে প্রিপারেশন নেওয়া যায় কি না বা চান্স পাওয়া যায় কি না তো এই প্রশ্নের হাফ উত্তর মানে অর্ধেক উত্তর আমি গত বছর একটা ভিডিওতে দিয়ে দিয়েছিলাম ওই ভিডিওটার নাম ছিল যে কোচিং না করে চান্স পাওয়া যায় কি না আমি ওই ভিডিওর লিঙ্ক এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিছি তোমরা চাইলে সেই ভিডিওটা দেখে আসতে পারো তাহলে আইডিয়াটা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে তারপরও আমি এখানে আর ওই ভিডিওতে যে টপিকগুলো নেই সেগুলো সম্পর্কে একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে কোচিং না করে চান্স যদি তুমি পেতে চাও তাহলে তোমাকে পড়ায় করতে হবে তোমার নিজের একটা রুটিন ক্রিয়েট করতে হবে এবং যারা কোচিং করতেছে তাদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে যে তুমি যোগাযোগ রাখবা তাদের সাথে তাদেরকে কী পড়াচ্ছে তারপর হচ্ছে কোন কোন বিষয় পড়াচ্ছে কীভাবে পড়াচ্ছে তারপর হচ্ছে মোটিভেশন কীভাবে দিচ্ছে এই জিনিসগুলো তাদের থেকে তুমি কালেক্ট করবা এবং পারলে কোনো না কোনো কোচিং সেন্টারে সবগুলো সিট কালেক্ট করবা অথবা তোমার কোনো বন্ধু থেকে ফটোকপি করে নিবা এবং তুমি যে যে বিষয়গুলোতে পরীক্ষা দিবা সেগুলোর বিশেষায়িত যে বইগুলো সেগুলোর নাম একটু পরে সমিত্র গুহ বলবে ওই বইগুলোকে তুমি কালেক্ট করে রাখবা কালেক্ট করে রাখলে তুমি কোচিং না করেও তুমি কিন্তু তখন প্রস্তুতি নিতে পারবা তো সেক্ষেত্রে তোমাকে ওয়েলকাম এইটা হচ্ছে যে কোচিং না করে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আমি তাদেরকে বলবো যাদের আর্থিক অবস্থা ভালো না যাদের আর্থিক অবস্থা ভালো তাদেরকে কখনোই আমি বলবো না যে তুমি কোচিং না করে প্রস্তুতি নাও অবশ্যই তুমি মাস্ট কোচিং করবা বিকজ কোচিং থেকে মোটিভেশন পাওয়া যায় দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় এবং তোমার আশেপাশে অনেকগুলো স্টুডেন্ট থাকবে ভালো খারাপ তাদের থেকে তুমি শিখতে পারবা যে তারা কী প্রিপারেশন নিচ্ছে তোমার প্রিপারেশন কীরকম এবং তুমি কোন পজিশনে আসো আসলে কি তুমি চান্স পাবা কি না এই জিনিসগুলো তুমি কোচিং থেকে শিখতে পারবা কোচিং এলে তুমি তখন বুঝতে পারবা তো যাদের এক আর্থিক অবস্থা ভালো তারা তাদেরকে আমি বলবো যে তুমি মাস্ট মাস্ট কী করো কোচিং করো কোচিং করলে তুমি তখন এক্সট্রা একটা গাইডলাইন বাবা যেটা তোমাকে হেল্প করবে তোমার প্রিপারেশনটাকে আরও বেশি করে ঝালাই করতে তাহলে তোমরা আনসার পেয়ে গেছো যে কোচিং করবা কি করবা না বা কোচিং না করে প্রিপারেশন নেওয়া যায় কি না সেই জিনিসটা আশা করি তোমরা বুঝে গেছো আর আমি আর একটা কথা বলে রাখতে চাই কোচিং কিন্তু কিছুই না সব কিছুই নিজের মধ্যেই নির্ভর করতেছে বাট কোচিং তোমাকে একটা গাইডলাইন দিবে ওই গাইডলাইনটা যদি তুমি পেতে চাও তাহলে তোমাকে মাস মাস কোচিংয়ে যাওয়া উচিত এবারে কোচিংয়ের সমস্যা ফিল হয়ে গেল মানে কোচিংয়ের সমস্যার সমাধান এখন আমাদের প্রশ্ন চলে আসে যে আমরা কি কি বই পড়বো কি কি বই নিয়ে পড়বে এটা অবশ্যই একটা ভালো প্রশ্ন তুমি যদি কোচিং করে থাকো প্রথম শর্ত তুমি যদি কোচিং করে থাকো তাহলে বই তোমার জন্য কম্পালসারি না তোমার মেন বইটাই তোমার জন্য কম্পালসারি সহায়ক কোনো বই তোমার তেমন একটা দরকার হবে না কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য যে ভা কোচিংগুলো আছে ভালো মান যে কোচিংগুলো আছে তারা তোমাকে যথেষ্ট সিট দিয়ে থাকবে সেই সিটগুলো পড়েই তুমি কুল পাবে না তো বাড়তি বই কখন পড়বে এবং সেই কোচিং থেকেই সিনিয়ররা বলে দিবেন যে তুমি যে ইউনিটের প্রিপারেশন নিচ্ছ সেই ইউনিটের জন্য তোমাকে কি কি বই পড়তে হবে তবু আমি কিছু বই তোমার জন্য সাজেস্ট করব যদি তুমি সায়েন্সের স্টুডেন্ট হয়ে থাকো তাহলে বিষয়ভিত্তিক কিছু বই থাকে তুমি যদি কোচিংয়ে পড়ে না থাকো তাহলে এই বিষয়ভিত্তিক বইগুলো পড়বে যদি তুমি কোচিংয়ে পড়ো তাহলে এই বিষয়ভিত্তিক বইগুলো পড়ার কোনো দরকার নেই তুমি যদি কোচিংয়ে না পড়ো তাহলে তোমার কেমিস্ট্রির জন্য তুমি কেমিস্ট্রি বিচিত্রা দেখতে পারো বা কেমিস্ট্রি প্লাস দেখতে পারো পদার্থের জন্য তুমি অবশ্যই বুলেট একটা বই আছে ওইটা দেখতে পারো গণিতের জন্য দেখবা ম্যাথ প্লাস আরপর বায়োলজির জন্য বায়োলজি প্লাস অথবা বায়োলজি বিচিত্রা দুটো বই ভালো তবে সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে ব্যাপার এরকম আরও অনেক বই আছে বাংলার জন্য বাংলা বিচিত্রা অবশ্যই ইংরেজির জন্য অনেকগুলো বই আছে এখানে পাশে আমি বেশ কয়েকটা বইয়ের নাম দেখাচ্ছি সেই বইগুলো দেখতে পারো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথা তুমি অবশ্যই কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের চয়েস দিয়ে রেখেছো যে বিশ্ববিদ্যালয়তে তুমি পরীক্ষা দিতে চাও অর্থাৎ যে বিশ্ববিদ্যালয় তুমি পরীক্ষা দিবে প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্
প্রশ্ন ব্যাংক তোমাকে পড়তেই হবে কোচিং থেকে তোমাকে অবশ্যই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন দেওয়া হবে যদি কোচিং থেকে আলাদা করে একটা প্রশ্ন ব্যাংকই দেয় যেমন অভ্যাস দিয়ে থাকে এটা যদি দিয়ে দেয় তাহলে তোমার কেনা দরকার নেই কিন্তু যদি না দেয় তাহলে তুমি অবশ্যই প্রশ্ন ব্যাংক কিনবে প্রশ্ন ব্যাংক ব্যবসায় জয় কলির প্রশ্ন ব্যাংকটা ভালো আবার তুমি যে বিশেষায়িত বইগুলো তোমাকে কিনতে বলছি সেখানেও প্রশ্ন ব্যাংক দেওয়া থাকে যদি সেগুলোতে প্রশ্ন ব্যাংক দেওয়া থাকে তোমাকে আলাদা প্রশ্ন ব্যাংক কেনার কোনো দরকার নেই এখন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বই হলো সিট হলো পড়বো কিভাবে কিভাবে পড়বো আল্লাহ এটা একটা বিশাল সমস্যা আসলে বিশাল টপিক অনেক বড় একটা টপিক আমি সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করব কিভাবে পড়বো এটা হচ্ছে যে মানে ভর্তি পরীক্ষার জন্য কিভাবে পড়বো আমি আসলে সেটা বলতে চাই বাট এটা হচ্ছে যে মানে একটা লং টার্ম প্রসেস এবং মানে প্যাঁচ বেশি এটার মধ্যে তো আমি সবগুলো প্যাঁচকে ক্লিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করব আমি এটা দুইটা পয়েন্টের ভিউ থেকে বলবো যে কিভাবে প্রিপারেশন নিবে এটা দুইটা পয়েন্টের ভিউ থাকবে পয়েন্ট ওয়ান ये पॉन्ट वन मध्य आज तीन अपशन आ प्रथम अपशन हे আমরা স্টুডেন্টরা তিন ক্যাটাগরির প্রথম ক্যাটাগরির স্টুডেন্টটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের বইগুলো সব পড়ে ফেলছি টোটালি পুরো বইয়ের মধ্যে যত টপিক আছে সব পড়া শেষ কোনো কিছু বাকি নেই আরেক ধরনের স্টুডেন্ট আছে এটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ানের ঠিক আছে মানে হচ্ছে সেকশন ওয়ান সেকশন ওয়ানের কথা বলতেছি আমি আরেক ধরনের স্টুডেন্ট আছে এই সেকশন ওয়ানের আন্ডারে তারা বই কম পড়ছে মানে হচ্ছে যে মিডিয়াম কোয়ালিটির পড়া পড়ছে কয়েকটা চ্যাপ্টার বাদ দিছে এবং দেখা গেছে যে গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো পড়ছে যেগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ না সেগুলো পড়া নাই আরেকটা ক্যাটাগরির স্টুডেন্ট আছে এরা কোনোটাই পড়া নাই এটা হচ্ছে সেকশন ওয়ানের আন্ডারে সেকশন টু টের আন্ডার সেকশন টুয়ের আন্ডারে অন্য একটা টপিক আসবে তাহলে আরেক ধরনের স্টুডেন্ট আছে এরা বই টোটালি পড়া নাই বা একদমই কম পড়ছে তো কীভাবে পড়বা তোমার যদি বই পুরোপুরি পড়া শেষ হয়ে যায় সব পড়া তুমি পড়ছ তাহলে তুমি মোটামুটি রিল্যাক্স মোড়ে থেকে আস্তে ধীরে করে পড়তে পারো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশ্ন সলভ করা একদম মাস্ট এটা তুমি একদম বই পড়ো আর না পড়ো তোমাকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশ্ন সলভ করতে হবে আর যারা বই আগে তেমন একটা পড়ো না ইন্টারমিডিয়েট থাকতে মানে মিডিয়াম মানে পড়ছ তারা যে যে টপিকগুলো স্কিপ করছিলা বা যে যে চ্যাপ্টারগুলো কি স্কিপ করছিলা সেগুলো এখন পড়ে ফেলবা পড়ে তারপরে তুমি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশ্ন পড়বা যে কোন কোন বিষয়ে তুমি পরীক্ষা দিবা সে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোশ্চেন ব্যাংক তোমাকে সলভ করতে হবে এবং আমাদের সুমিত্র গুহ যে কথাটা বলে বলছে যে যে বইগুলো লিস্ট তোমাকে দিয়ে দিছে সেগুলো পড়বা আর যাদের একদম প্রিপারেশন কম মানে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় আগে একদম ধোকাবাজি করছো ফাঁকিবাজি করছো পড়ো নাই বই তরো নাই বা একদম দেখা গেছে এক বইয়ের পঁচাত্তর অংশ তুমি বাদ দিয়ে দিছো তোমরা যেটা করবা তোমাদেরকে এখন হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেতে হলে খুবই খুবই হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে আমি বলতেছি না যে তোমরা চান্স পাবা না তোমরাও চান্স পাবা বাট এই যে সময়টা ভর্তি পরীক্ষার আগ পর্যন্ত যে সময়টা এটা তোমাকে ফুললি ইউটিলাইজ করতে হবে তোমাকে আগে এই বইগুলো যেভাবে হোক শেষ করতে হবে কোনো বড় ভাইয়ের কাছে যাই হোক কোচিং সেন্টারে হোক তারপর হচ্ছে তোমার কলেজের টিচার হোক ইউটিউবে কোনো চ্যানেল হোক যেমন অন্যরকম পাঠশালা আছে টেন মিনিট স্কুল আছে আমাদের এডু লেকচার ভিডিও আছে আরও অনেকগুলো চ্যানেল তোমরা পাবা নিউরন প্লাস আছে অনেকগুলো চ্যানেল তোমরা পাবা সেখানে তোমরা দেখবা যে এই ধরনের ভিডিওগুলো তোমরা পাবা সেগুলো দেখে দেখেও তোমরা আরও আইডিয়া ক্লিয়ার করতে পারো তাহলে তোমাদেরকে বেশি পরিমাণে সময় দিতে হবে যারা বই পড়ো নাই আগে ঠিক আছে তাদের পড়ার যেমন গতি বাড়াতে হবে ঠিক তেমনি তোমাকে বেশি সময় দিতে হবে বেশি বেশি পরিশ্রম করতে হবে এবার আমি চলে যাচ্ছি সেকশন টুতে সেকশন টুতে হচ্ছে তুমি কত ঘন্টা করে পড়বা তুমি কি দশ ঘন্টা পড়বা নাকি হচ্ছে আরও কম পড়বা নাকি একদমই কম পড়বা এখন এটা নির্ভর করে আমাদের এই সেকশন টুতে আমরা আবার স্টুডেন্ট আছি তিন ক্যাটাগরির এক ক্যাটাগরির স্টুডেন্ট আছি আমরা অল্প পরে বুঝে যাই মানে দুই ঘন্টা পরে দেখা যাচ্ছে আমরা বুঝে যাই আবার আর এক ক্যাটাগরির স্টুডেন্ট আছি এই দুই ঘন্টার পরে পাঁচ ঘন্টায় আমরা বুঝি না যেমন সাপোজ একটা প্যারাগ্রাফ কেউ পাঁচ মিনিটে বুঝে পাঁচ মিনিটে মুখস্থ করে ফেলতে পারে বুঝে আবার কেউ আসে দশ মিনিট লাগে আবার কেউ আসে বিশ মিনিটও লাগে তাহলে হচ্ছে যে এই যে এই ক্যাটাগরি স্টুডেন্টদের ওই যাদের সময় কম লাগে তাদেরকে আমি বলবো তোমরা সময় কম দিলেও চলবে এত বেশি সময় দেওয়ার দরকার নেই তুমি রিল্যাক্স মোডে পড়ো আর যাদের পড়া বুঝতে সময় বেশি লাগে বা আয়ত্ত করতে সময় মিডিয়াম মানের লাগে সাপোজ একটা প্যারাগ্রাফ পাঁচ মিনিট লাগলে তোমার লাগে দশ মিনিট ঠিক আছে তখন তুমি মিডিয়াম মানের একটা টাইম দাও যে দিনে একটা টাইম ফিক্স করো না তুমি নিজে ভালো জানো যে তোমার জন্য আসলে কতক্ষণ টাইম দরকার ঠিক আছে এবং যাদের টাইম একদম বেশি লাগে মানে পড়া আয়ত্ত হয় না বুঝতে কষ্ট হয় তাদের ক্ষেত্রে বলবো তোমরা বেশি বেশি পরিমাণে টাইম দিবা তোমরা টাইম দিবে কিভাবে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে এত টাইম আমি কেমনে বের করবো
ক্লাস করতে করতে হাঁটতেছো তখনও তুমি পড়তে পারো বাংলা পড়তে পারো ইংরেজি পড়তে পারো তারপর হচ্ছে বা অন্য একটা টপিক পড়তে পারো আর যখন তুমি একদম এক্স্যাক্টলি পড়ার টাইম তখনও তুমি যে গুরুত্বপূর্ণ যে পড়াগুলো বা কঠিন যে সাবজেক্টগুলো সেগুলো তুমি তখন পড়তে পারো অর্থাৎ তোমাদেরকে বেশি সময় দিতে হবে এবং বুঝে বুঝে পড়ার চেষ্টা করতে হবে আস্তে আস্তে চেষ্টা করলে তুমি পারবা দেখবে যে তুমি আস্তে আস্তে তখন তোমার উন্নতি হচ্ছে মানে পড়তে তোমার টাইম কম লাগতেছে তাহলে তোমাকে পড়ার যে অভ্যাস সেটা গড়ে তুলতে হবে এটা গড়ে তুলে তুমি দেখবে যে তোমার টাইমটা কমে আসবে আস্তে আস্তে তাহলে আশা করি দুইটা সেকশন বুঝতে পারছো প্রথম সেকশন হচ্ছে যে তাদের জন্য যারা ইন্টারমিডিয়েট সিলেবাস ফুল কমপ্লিট করছো আর দ্বিতীয় সেকশন হচ্ছে তাদের জন্য যাদের পড়তে সময় বেশি কিংবা কম লাগে তাহলে তোমরা প্রত্যেকে কি করবা রুটিন বানা নিতে পারো যে আমি এতক্ষণ পড়বো এভাবে পড়বো ঠিক আছে এই হচ্ছে আমরা কীভাবে পড়বো সেটার ফুল ডিসক্রিপশন এছাড়াও আমরা কীভাবে পড়বো কীভাবে বই শেষ করবো এই সেই অনেকগুলো টপিক নিয়ে আমাদের চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া আছে তোমরা চাইলে সেগুলো দেখতে পারো এবার আর একটা প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ দাঁড়িয়ে যায় সেটা হচ্ছে আমরা অনেকগুলো কোচিং সেন্টার আমরা দেখি যে লিখা থাকে ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস ভার্সিটি প্রিপারেশন আবার কোনো কোচিং সেন্টার লিখে থাকে মেডিকেল প্লাস ভার্সিটি প্রিপারেশন কোনো কোনো কোচিং সেন্টার লিখে থাকে ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস বায়োলজি প্রিপারেশন তো এখন হচ্ছে আমরা ওদের এই সেকশনগুলোতে কীভাবে ট্রিট করব বা এগুলোতে কীভাবে ভর্তি হবো বা ভর্তি হব কি না এটা একটা প্রশ্ন চলে আসতেছে এই প্রশ্নটার আনসার দিচ্ছে সমিত্র অবশ্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন আমাদের দেশে তো অনেকগুলো কোচিং সেন্টার এটার উপর বিশেষ বিশেষ প্রচার চালিয়ে যায় যে ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস ভার্সিটির ক মেডিকেল প্লাস ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেডিকেল প্লাস ভার্সিটির প্রিপারেশন এই ধরনের প্রচার প্রচারণা চালিয়ে যায় এক্ষেত্রে আমি তোমাকে বলবো তুমি একবার মনে করে দেখো তোমার এইচএসসি পরীক্ষার আগে তোমার মূল বইগুলো তুমি খুব ভালো মতো শেষ করেছিলে কিনা ফিজিক্স বইয়ের সবগুলো ম্যাথ তুমি পারো কিনা গণিত বইয়ের কোনো অধ্যায় আমার ভালো লাগে না এই টাইপের কোনো অপশন তোমার জন্য থাকতে পারবে না তুমি গণিত বইয়ের সবগুলো অঙ্ক পারো যে কোনো অঙ্ক তোমাকে দেওয়া হলো তুমি পারো পড়তে পারি কেন এমনিতেই মূল মে মূল বইয়ের যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো তুমি পারো মূল বইয়ের প্রতিটা জিনিসের কনসেপ্ট তোমার ক্লিয়ার আছে যদি থেকে থাকে অর্থাৎ তুমি যদি সেই মানের ভালো স্টুডেন্ট হয়ে থাকো তাহলে তুমি রিক্স নাও অপশন বি হাতে রাখো ইঞ্জিনিয়ারিংও প্রিপারেশন নাও মেডিকেলের প্রিপারেশন নাও বাংলাদেশে এটা অনেকবার হয়েছে বেশ কয়েক বছর ধরে হয়ে চলেছে যারা বুয়েটে চান্স পেয়েছে তারা ঢাকা মেডিকেলেও চান্স পাচ্ছে অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিংও চান্স পাচ্ছে আবার মেডিকেলেও চান্স পাচ্ছে এমনটা হওয়া ইম্পসিবল কিছু না অবশ্যই পসিবল কিন্তু তার জন্য অবশ্যই তোমার মূল বইটি খুব ভালোভাবে পড়া থাকতে হবে এবার আসি ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস ভার্সিটি যদি তুমি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রিপারেশন নিয়ে থাকো তাহলে ভার্সিটির প্রিপারেশন হাফ ডান অর্ধেক হয়ে যায় তোমাকে যেটা করতে হবে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রস্তুতির সময় তুমি লিখিত যে ম্যাথগুলো করছো সেটা এম সিকিউতে করার প্র্যাকটিস তোমার থাকতে হবে অর্থাৎ এম সিকিউ আকারে যখন দিবে মুখে মুখে হিসাব করার একটা কোয়ালিফিকেশান তোমার মধ্যে থাকতে হবে সবসময় ক্যালকুলেটার উপর ডিপেন্ড করা যাবে না কারণ অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যালকুলেটার অ্যালাউড না ঠিক একইভাবে তুমি যদি মেডিকেলের প্রিপারেশন নাও তাহলে একই সাথে তুমি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বায়োলজিক্যাল ইউনিটটা থাকে অর্থাৎ বায়োলজির বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে যে ইউনিটগুলো থাকে সেটার প্রিপারেশন নিয়ে ফেলতে পারো কারণ মেডিকেলের জন্য তোমাকে বায়োলজি বইটা খুব ভালো মতো পড়তেই হচ্ছে ওটা করা হয়ে গেলো তোমার প্রিপারেশন প্রায় সেভেন্টি পার্সেন্ট থেকে এইটি পার্সেন্ট হয়ে যায় বাকি টোয়েন্টি পার্সেন্ট তুমি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষায়িত বইগুলো পড়েই নিয়ে ফেলতে পারো যেমন ধরো আমরা যারা মেডিকেলের প্রিপারেশন নাও তোমরা চাইলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োলজি অনুষদের জন্য পরীক্ষা দিতে পারো চট্টগ্রামের বিষয়ে বায়োলজি অনুষদের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তোমাকে শুধু কেমিস্ট্রি বায়োলজি ম্যাথ ম্যাথ তুমি বাদ দিতে পারো যদি তুমি মেডিকেলের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ তুমি ফিজিক্স আনসার করতে পারো তো স্বাভাবিক যদি তুমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য হালদা বইটি পড়লেই হয়ে যায় তাহলে তোমার জন্য দাঁড়াচ্ছে কি তুমি একসাথে দুই নৌকায় পা দিবে কি দিবে না সেটা সম্পূর্ণ তোমার নিজের দক্ষতার উপর নির্ভর করে তো বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে তোমার বন্ধুদের সাথে এটা শেয়ার করো অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো তোমার বন্ধুদেরও জানিয়ে দাও তাদেরও তো জানা দরকার আছে শেয়ারিং ইজ ক্যারিং